வணக்கம் தொடர்களே ரொஸ்ட செய்திகளின் வாயிலாக இன்று மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கடந்த சனிக்கிழமை இஸ்ரேலின் மீது பாலஸ்தீனத்தின் தீவிரவாத குழுவான ஹமாஸ் அதிகாலை நடத்த நடத்திய கடும் தாக்குதலுக்கு பின்னர் பதிலடியாக இஸ்ரேலிய இராணுவம் தொடர்ந்து இன்று ஏழாவது நாளாக நடத்தி வரும் தாக்குதலில் நமக்கு தெரிந்தவரை இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனர்கள் பொதுமக்கள் குழந்தைகள் சிறுவர்கள் பெண்கள் என்று குண்டுவீச்சில் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த இடமெல்லாம் தரைமட்டமாக்கப்படுகிறது அங்கே இருப்பவர்கள் அனைவரும் வெளியேறிவிடுங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து அழிப்போம் வெளியேறி பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்லுங்க எங்கே பாதுகாப்பான இடம் இருக்கிறது சொல்லவில்லை இஸ்ரேலிய இராணுவம் ஆனால் தொடர்ந்து குண்டுகளை வீசியிருக்கிறார்கள் இதுவரை நான்காயிரம் டன் குண்டுகள் காசா பகுதியின் மீது வீசப்பட்டிருக்கின்றது என்று சர்வதேச செய்திகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன நான்காயிரம் டன்கள் ஒரு டன் ஆயிரம் கிலோ நான்காயிரம் டன்கள் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதற்கு இஸ்ரேல் சொல்லக்கூடிய பதில் பதிலடி கிட்டத்தட்ட இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன சிக்கலை பற்றி ஆழ்ந்து அறியாதவர்கள் எவரும் இவ்வாறு இஸ்ரேல் கூறுவதை நியாயம் என்று கூட சொல்லுவார்கள் சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஹமாஸ் என்பது ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் அது நடத்திய தாக்குதல் அதில் கொல்லப்பட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் காயப்பட்ட மேலும் சில ஆயிரம் பேர் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு அரசானது அதற்கு ஒரு பதில் நடவடிக்கை எடுத்தே தீர வேண்டும் அதைத்தான் இஸ்ரேல் செய்கிறது எனவே அது காசா பகுதியின் மீது நடத்தக்கூடிய தாக்குதல் சரியானது தான் என்று கேள்வி என்னவென்றால் தாக்குதல் நடத்தியது பாலஸ்தீனத்தின் ஒரு இயக்கம் ஹமாஸ் ஆனால் இஸ்ரேல் அதற்கு பதிலடி என்று சொல்லிக்கொண்டு செய்வது அந்த பகுதியில் காசா என்கின்ற அந்த முன்னூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பகுதியை முழுவதுமாக குண்டுகள் வீசி அழித்து தரைமட்டமாக்கக்கூடிய ஒரு ராணுவ நடவடிக்கை இப்போது கட்டடங்கள் மீதெல்லாம் குறி வைத்து குண்டுகளை வீசுகிறார்கள் அது மருத்துவமனையா முதியோர் இல்லங்களா குடியிருப்புகளா பள்ளிக்கூடங்களா கல்லூரிகளா பல்கலைக்கழகங்களா என்று எந்த விதமான இதுவும் இல்லை இங்கே இலங்கையில் தமிழர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட போது போர் நடக்கும் கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொது கட்டடங்கள் கூட லெஜிட்டிமேட் மிலிட்டரி டார்கெட்ஸ் என்றுதான் அன்றைக்கு அந்த இராணுவ நடவடிக்கை ஒன்று நடத்திய கோத்தபயார் ராஜபக்சே பின்னாளில் அவர் நாட்டினுடைய அதிபரானார் அவர் சொன்னார் அதைத்தான் இப்பொழுது இஸ்ரேலும் சொல்லுகிறது இப்பொழுது இதற்கு பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் எல்லாம் அடித்து தரைமட்டமாக்கி ரபிள் அதாவது ஒரு கான்கிரீட் குவியலாக ஆக்கிய பிறகு அங்கே காசாவிற்கு வெளியே மூன்று லட்சம் இஸ்ரேலினுடைய ரிசர்வ் படையினர் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஃபுல்லி ஆம்டு அவர்கள் தரைவெடி தாக்குதலை தொடங்கப் போகிறார்கள் நோக்கம் என்னவென்றால் காசாவில் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அங்கிருந்தானே தாக்குதல் நடத்தினீர்கள் அந்த இடத்துல எதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் அழித்து விடுவோம் என்பது இதையும் கூட இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையை ஆழமாக அறியாதவர்கள் சரியான விடயம் தான் ஏனென்றால் அங்கிருந்து தானே அவர்களுக்கு ஆபத்து எனவே ஆபத்து வரக்கூடிய இடத்தையே அப்படியே அடித்து விட்டால் பிறகு அந்த ஆபத்திற்கான வேறோ எதிர்காலத்தில் அந்த அச்சுறுத்தலோ இருக்காது அல்லவா எனவே அதுவும் சரிதான் என்று கூறுவார்கள் ஆனால் ஒரு ஊடகத்தினுடைய எங்களை போன்ற ஒரு பத்திரிகையாளர்களுடைய முதன்மை பணி என்றால் டு பிரிங் அவுட் த ட்ரூத் உண்மையை நாங்கள் வெளிக்கொணர வேண்டும் தட்ஸ் அவர் சாலம் பியூட்டி அதுதான் எங்களது புனித பணி நாங்கள் அதைத்தான் செய்வோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அங்கே இஸ்ரேல் என்கின்ற சுதந்திர நாடு பிரகடனம் செய்யப்பட்டு அதனை எதிர்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அரபு நாடுகள் இஸ்ரேலின் மீது போர் தொடுத்த போது அப்பொழுது உருவான அந்த முதல் போரில் இஸ்ரேலிய படைகள் ஒரு விடயத்தை செய்தன அது என்னவென்றால் தங்களுடைய அந்த நாட்டை விரிவுபடுத்த வேண்டும் யூதர்களுக்கென்று ஒரு நாடு இஸ்ரேல் அவருடைய விரிவாக்கம் அதற்கு அவர்கள் கடைபிடித்த ஒரு நடவடிக்கை கொள்கையின் பேர் நக்பா என்ஏகே பிஏ நீங்கள் இதை எடுத்து 
கூகுளில் போட்டு சர்ச் போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் தெரியும் நாக்பா அப்படின்னா என்ன அடித்து அடிப்பது துடைத்து எறிவது எத்தனை கிளீன்சிங் என்று சொல்வார்கள் அதாவது ஐநாவினுடைய த கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ஜெனோசைட் அந்த அந்த பிரகடனத்தினுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பிரகடனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் த எத்தனிக் கிளீன்சிங் ஒரு இனத்தை துடைத்து எறிவது இங்கே என்னவென்றால் ஒரு இனம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இடத்திலிருந்து அழிவை ஏற்படுத்தி அவர்களே அந்த இடத்திலிருந்து துரத்துவது துரத்திய பின் அந்த இடத்தை இஸ்ரேலினுடைய ஒரு பகுதியாக சேர்த்து கொள்வது அப்படி சேர்த்து கொண்டு தான் இஸ்ரேல் என்கின்ற நாடு நிறுவப்பட்டு அப்படியே விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது பிறகு அறுபத்தி ஏழு போர் அந்த போரில் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பாலஸ்தீனர்களுடைய பகுதிகளை அனைத்தையும் கைப்பற்றி விட்டார்கள் பாலஸ்தீனர்களுக்கு என்று எதுவும் இல்லை எகிப்தினுடைய ஒரு பகுதி சினாய் டெசர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த தீபகற்ப பகுதி இஸ்ரேலினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்தது கோலன் ஹைட்ஸ் சிரியாவில் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லைப்பகுதி அது இஸ்ரேல் கைப்பற்றியது என்னோட காசா வெஸ்ட் பேங்க் இதை ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் சிரியாவும் இன்னொரு பக்கம் ஈஜிப்டும் கைப்பற்றின பிறகு வந்த அந்த ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் அது பாலஸ்தீனர்களுக்கான இடம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு இன்றைக்கும் காசா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மில்லியன் முப்பது லட்சம் பாலஸ்தீனர்கள் வாழக்கூடிய பகுதி இஸ்ரேலினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மீதம் இருக்கக்கூடிய காசா இப்பொழுது கடுமையான ஒரு தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் ஊடக பல ஊடக செய்தி குறிப்பாக இந்தியாவுடைய ஆங்கில ஊடகங்களை பார்த்தால் அவர்களுடைய செய்திகளை கேட்டால் ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் ஆன் த ரன் ஹிட்லேர் இஸ்ரேல் ஆன் த வார் பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெரிய ஒரு விவரிப்போட வர்ணனையோடு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் வரலாறில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வேறு நாம் இஸ்ரேலியரும் கிடையாது யூதரும் கிடையாது பாலஸ்தீனரும் கிடையாது அரபும் கிடையாது நாம் இந்தியாவில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த இஸ்ரேல் நாடு கடைபிடிக்கக்கூடிய இந்த கொள்கை அது தனது நாட்டை நிறுவிய விதம் இப்பொழுதும் இந்த போரை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கை இவை யாவும் சரியா என்பதை யார் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அதற்காகத்தான் இந்த வீடியோ இரண்டு பேர் ஒருவர் பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் த ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸுடைய மெம்பர் அவர் அவருடைய வீடியோ நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்க தொடங்கலாம் ஐந்தரை நிமிடங்கள் அவர் பேசுகின்றார் ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சபையில் அந்த உறுப்பினர் வயதான வயதானவர் அவர் அவர் சொல்லுகின்றார் எனது தாய் தந்தையர் நாஜிக்களால் கொல்லப்பட்டவர்கள் எனது ஆயா படுக்கையில் இருந்தபோது நோய்வாய்ப்பட்டு கிடந்தார் ஆனால் அவரையும் நாஜிக்கள் அப்படியே படுக்கையில் வைத்தவாறே சுட்டு கொட்டுறார்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தினர் பலரும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த விஷ வாயு கேஸ் சேம்பர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதில் வைத்து ஆஸ்வீட்ஸ் அங்கே எல்லாம் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் இஸ்ரேலுக்கு பல முறை சென்றிருக்கின்றேன் இஸ்ரேலினுடைய முதல் பிரதமரை சந்தித்திருக்கின்றேன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரை பற்றியும் தெரியும் அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கை எல்லாம் எனக்கு புரியும் அவர்கள் செய்தது என்ன என்று சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துடலாம் எளிமையான ஆங்கிலத்தில் தெளிவாக பேசுகிறார் டைட்டிலோடு இருக்கிறது அவர் சொல்லுகின்றார் இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த இஸ்ரேலினுடைய கொள்கைகளை பிரிட்டிஷ் அரசு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று அவர் சொல்லுகின்றார் அவர் இஸ்ரேலிய அரசை ஒரு டெரர் ஸ்டேட் என்று சொல்லுகிறார் there will still be 1.5 million Palestinians in Gaza and 2.5 million more Palestinians in the West Bank who are treated like dirt by the Israelis with hundreds of roadblocks and with the ghastly denizens of the illegal Jewish settlements harassing them as well. The time will come, not so long from now, when they will outnumber the Jewish population in Israel. It's time for our government to make clear to the Israeli government பிறகு இன்னொரு வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பரவலாக பகிரப்படுகின்றது அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதில் கபோர் மேட் என்று மற்றொரு யூதர் இவர் தஹாலிகாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய 
ஜெர்மானியர்கள் நடத்திய அந்த யூத பேரழிவை பேரழிவிற்கு ஒரு ஒரு ஃபிட்னஸ் இவர் தப்பித்தவர் ஆனால் இவருடைய தாய் தந்தையர் எல்லாம் ஆஸ்விட்ஸ் அந்த கேஸ் சாம்பரில் அடைத்து கொல்லப்பட்டவர்கள் அவர் பேசியதும் இருக்கிறது I barely survived my 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 grandparents were killed in Auschwitz and uh, most of my extended family was killed I became a Zionist Th- this dream of the Jewish people or naattu makkal naadattravargalaagi ulagam pulodum paravi kadakindra or enam naadattra nilayil thangalukkendra or naadu vendum endru virumbuvathu or arasiyal abilashai political aspiration thavare alla ஆனால் அதை எவ்வாறு அவர் நிர்மாணித்தார்கள் என்பதும் எவ்வாறு அதனை விரிவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதும் எவ்வாறு ஒரு பணம் நாயுடா நாடாக உருவாக்கி கொண்டு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் என்பதும் எந்த இடத்தில் தங்கள் நாட்டை நிறுவினார்களோ அந்த நாட்டில் வாழ்ந்து வந்த மற்றொரு இனத்தை பாலஸ்தீன் அராபை அவர் எப்படி ஒடுக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்புறம் நம்ம தீர்வுக்கு வரலாம் அன்லஸ் வி கம் டு த வேர்ஜ் ஆஃப் ட்ரூத் we cannot step into the first chamber of finding solution this is very important anyway in the rendu video kalayum or murai ke rendu murai paarungal piragu america seivudra sariya britain seivudra sariya ivargal ellam aadharippadu sariya india avanude prathamar tweet potadu sariya naam ella pesi kondirpadu ellam sariya endrallam pesalam bhayangaravadam indra or sollai vaithu ஒரு நடவடிக்கையை ஊதி பெரிதாக்கி நாம் ஹமாஸினுடைய அந்த நடவடிக்கையை நாம் ஏற்கவில்லை எந்த இடத்திலும் சம்பந்தப்படாதவர்களின் மீது நடத்தப்படக்கூடிய இராணுவ தாக்குதல் எது வாயினும் அது பயங்கரவாதமே அது செய்வது இஸ்ரேலாக இருக்கட்டும் அது பா பாலஸ்தீனத்துடைய ஒரு அமைப்பாக இருக்கட்டும் யாராக வேண்டும் அணந்து இருக்கட்டும் ஐநாவில் முதல் முதலாக பாலஸ்தீனியர்களுக்காக பேசிய யாசர் அராஃபட் அல்ஃபட்டா அமைப்பினுடைய தலைவர் பாலஸ்தீன லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய தலைவர் அல்ஃபட்டா ஒரு கையில் ஆலி விலையையும் மற்றொரு கையில் துப்பாக்கியையும் வைத்து கொண்டு அவர் சொன்னார் இந்த உலகம் முடிவு செய்யட்டும் நான் அமைதியை தீர்மானிப்பதா அல்லது எனது மக்களினுடைய விடுதலைக்காக துப்பாக்கியை தூக்குவதா என்று அவர் தான் ஒரு மாபெரும் தலைவர் ஆனால் அவர் இஸ்ரேலோடு செய்து கொண்ட சம்ப அந்த உடன்படிக்கை சமாதான உடன்படிக்கை பாலஸ்தீனர்கள் கூட ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அட்லீஸ்ட் பெரும்பான்மையினர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரு சிறுபான்மை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதன் விளைவாக வந்தது தான் இந்த ஹமாஸ் நாங்கள் முழுமையாக பாலஸ்தீனத்தை இஸ்ரேலின் பிடியிலிருந்து விடுவிப்போம் அவங்க ஒத்துக்கரல கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இஸ்ரேலும் ஒத்துக்கரல ஒன்றுபட்டு வாழ்வோம் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை எனவே நாம் இந்த உண்மைகளை எல்லாம் ஆழமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் உலகத்தினுடைய போக்கை இவர்கள் நிர்ணயிக்க போவதில்லை இன்றைக்கு இவர்கள் போரை நடத்துகிறார்கள் இந்த போர் எங்கு சென்று முடிய போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கே அது காசா என்கின்ற ஒரு சிறு பகுதியில் அது நிற்கிறது அது எவ்வாறு விரிவடைய போகிறது அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பரிணாமத்தை அடையப் போகிறது என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அது அடையப் போவதற்கு முன்னால் நாம் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மூலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மைகளை நாம் தெரிந்து கொள்வோம் பாருங்கள் நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்